Buona domenica e ben ritrovati qui dal Comunale di Troia per la dodicesima giornata del campionato regionale di seconda categoria Girone A di fronte al GS Troia SD squadra di casa il Castelluccio dei Sauri blasonato secondo in classifica mentre dall'altro lato il Troia che ospita i Sauri che lotta nella zona play out per uscire dal fango della classifica come potete notare le uh, squadre sono entrate in campo per onorare la maratona di uh, Teleton indossando la maglia bianca di Teleton e per invitare anche qui a Troia i uh, cittadini a uh, dare il proprio contributo e quindi a tutti gli uh, sportivi del comunale di eh, Troia. Andiamo subito con le eh, formazioni qui dal eh, comunale di Troia a parlarvi e come sempre Giuseppe Tricarico mentre in cabina eh, di regia l'ha detto stampa del GS Troia Antonio Marino sempre disponibile e sempre pronto a regalare emozioni tramite la sua videocamera che permette tramite i canali di youtube di far seguire le gare interne dei gialloverdi qui al comunale eh, di Troia. Andiamo subito con le formazioni partendo dalla squadra ospite con un 4-4-2, quello di Nicola Borrelli, mister del Castelluccio dei Sauri, con la manna in porta di Fumeri, Rignanese di Feo, il capitano di Vito, Sacchitelli, Falcone Magrone, Angerame, Caputo, Zingarelli. A disposizione D'Angelo, Miraglia, Cocco, Pietrasanta, Caled, Moriglia e Roccia. Il direttore di gara che si sta proprio ora accertando della regolarità dell'incontro è pronto a fischiare, quindi attenderemo il calcio d'inizio prima di procedere con la formazione eh, di casa del GS Troia, oggi in completa divisa eh, bianca, calzettoni bianchi, pantaloncini bianchi, dall'altro lato il Sauri di Castelluccio con una divisa gialla, pantaloncini neri e calzettoni gialli. Parte proprio in questo istante eh, la gara, il Troia con un 3-5-2 eh, con Gabriele Festa in porta, difesa a 3 con Aquilino, Cavaliere e eh, Salandra, sui laterali Cupo e eh, la Ganara, centrali Terlingo e De Lorenzis in attacco, il trio delle meraviglie supportato da Ciccarelli, subito il tiro di uh, De Lorenzis, uh, ripeto le due punte Amdani e Tomaiuolo con a destra Nicola Pio Ciccarelli, c'è il ritorno di uh, Matteo Tomaiuolo dal primo minuto da segnalare oggi capitano dei gialloverdi mentre a disposizione di mister Michele Borrelli coadiuvato dal preparatore atletico il professor Gianluigi De Santis abbiamo Francesco Salvatore, Dario Scarpino, Catalin Pircalabescu, Andrea Cericola, Luigi Martino, Mario Marino e eh, anche qui un ritorno quello di Vincenzo Capuano subito un'occasione da parte eh, dei Sauri, palla che termina di poco alto come quella precedente lanciata e tirata da eh, Pio De Lorenzis. Il direttore di gara, la sua prima gara qui al comunale di Troia è il signor Dattoli Leonardo Pio di San Severo ma della sezione di Foggia. Troia reduce dalla sconfitta esterna rifilata in quella di Spinazzola per ben 5 reti ad 1 da segnalare la nota positiva il gol di Samuel Amdani Sala Edine, detto Samuel, che è andato in rete, primo gol stagionale con la maglia giallo-verde al suo ritorno, oggi col numero 10, Samuel Amdani. Il Castelluccio dei Sauri invece viene dalla vittoria netta interna con la Sanctum Nicantrum che ricordiamo è stata vincitrice qui a eh, Troia due domeniche fa per 1-0. Sauri che ha vinto per 
tre reti a zero, la, casa, la gara interna casalinga al comunale di, Roia, e al comunale di eh, Castelluccio e Sauri e ricordiamo anche che è secondo in classifica in coabitazione con... con lo Spinazzola attenzione sbagliano in area difensiva da parte del Sauri il tiro di di De Lorenzis ribattuto dalla uh, difesa canarina Amdani Aquilino subito dentro dove c'è Ciccarelli che lotta di testa anticipato poi ancora De Lorenzis per la Canara la Canara per Samuel Amdani che raggiunge il, la sfera lotta e uh, serve proprio De Lorenzis in buona posizione buona per la Canara non era fuori gioco non era fuori gioco non era fuori gioco bellissima la palla di De Lorenzis per la Canara mantenuto in gioco da almeno due difensori del Castelluccio dei Sauri non è dello stesso avviso il signor Dattoli Leonardo Pio della sezione di Foggia e quindi fermato in buonissima posizione il nostro centrocampista Mario Laganara settimana un po' particolare per i gialloverdi che hanno salutato eh, Roberto Tozzi passato al Sant'Agata proprio tramite un trasferimento a titolo eh, definitivo attenzione dall'altro lato bello lo stop del numero 9 Angerame che difende palla e serve per Macrone Macrone si libera però poi subisce fallo da parte del nostro numero 11 La Ganara Punizione in posizione pericolosa, salgono le uh, torri del Castelluccio dei Sauri. Sul punto di battuta Michele Caputo è arretrato per il tiro alto del numero 7 Antonio Falcone, tiro alle stelle che non preoccupa il portierino di casa Gabriele Festa ricordiamo sempre la panchina del Troia accompagnata dal team manager Mario De Rita, mentre qui in tribuna è presente quasi tutta la dirigenza eh, giallo-verde con il presidente Domenico La Salandra, il cassiere Luigi eh, Guglielmi e il vicepresidente sempre eh, presente a bordo campo Salvatore Zafarana. Avanza il Sauri sulla parte sinistra, cross che non arriva al centro. Sorprendente il trend del Sauri di Castelluccio, secondo in classifica, battuto anche la capolista Sport Mania Cerignola in un bellissimo match in quel di Castelluccio per 2 a 1 riaprendo di fatto il campionato anche se lo Sport Mania sembra prendere il largo nelle uh, ultime gare attenzione il Sauri in aria con il suo punto offensivo Falcone ma libera la uh, difesa del uh, Troia che ripetiamo attacca da destra verso sinistra dei nostri teleschermi mentre il Sauri di Castelluccio è presente da sinistra verso uh, destra guadagna un fallo il Castelluccio sulla uh, tre quarti ricordiamo ancora in infermeria anche Salvatore uh, D'Amato insieme a uh, Michele Lombardi che Uh, non si è allenato anche se Lombardi sembra essere tornato in, in forma c'è bisogno ovviamente dell'apporto di tutti la, lo ha detto anche in settimana la uh, dirigenza 
si è uniti, si è capaci di fare grandi cose e proprio questo l'obiettivo è proprio quella, eh, la eh, finalità della società giallo-verde che proprio ai microfoni di Aria di Troia, il periodico eh, locale, ha detto che il percorso deve essere lungimirante, un percorso a medio e lungo termine che però deve portare ovviamente ad una salvezza tranquilla in questa stagione per mettere delle buone basi. De Lorenzis la canara lotta ancora De Lorenzis spala che però carambola tra i piedi di Magrone che serve Zingarelli, anzi scusate no Falcone, il cross, il tiro di Giovanni Angerame che carambola poi dall'altro lato dove c'è eh, Zincarelli che però spara alto no, si trattava del numero 3 Rignanese Calera la battuta come sempre lungo il rinvio nella zona di Samuele Amdani che di petto appoggia per la Canara in mezzo dove non c'è nessuno, poi carambola la sfera sulle spalle del direttore di gara, lancio lungo, bravo cavaliere di testa, poi cupo. Grintoso, palla che eh, è ancora sui piedi, bella la combinazione della Castelluccio di Sauri che però non si conclude e poi non riesce a tenere il pallone in campo, il numero 3 Lignagnese sul colpo di testa del numero 6 Sacchitelli, Daniele Salandra, lancio lungo nel pescare Tomaiolo che di testa non arriva mette a terra Caputo, appoggia per Rignanese, lancio lungo, non, non arriva Falcone, bravo Cavaliere, però poi sbaglia, cerca di recuperare, lo fa e l'arbitro fa proseguire, poi Zingarelli per Angerame, cerca l'1-2, poi palla che termina in corner quando siamo giunti al decimo del primo tempo qui al Comunale di Troia, primo corner per la squadra ospite, il Sauri di Castelluccio. Mischia in aria il cross al centro, attenzione il colpo di testa di eh, Sacchitelli che si dispera, palla che termina alta sulla traversa. Bellissima giornata qui al Comunale di Troia, giornata soleggiata, non ventilata, piacevole eh, da seguire, infatti pian piano si stanno riempiendo le, uh, le tribune qui al Comunale uh, di Troia, sempre molta l'accoglienza, sempre tanta la gente che segue il Giallo Verdi anche in trasferta. Ricordiamo che per chi è fuori può seguire ovviamente eh, i risultati, le cronache eh, delle gare, le classifiche aggiornate sul sito ufficiale www.gstroia.it, come sempre ben curato e redatto da Antonio Marino qui presente in cabina di eh, regia. Di prima Amdani ha cercato di servire Ciccarelli, poi libera la difesa del Sauri, ora Salandra pesca di testa Amdani che tenta di rilanciare verso Tomaiolo, fa sua la palla il portierino del Sauri, Paolo Lamanna. Falcone lotta, poi Terlingo bene, si difende bene Amadani che ora punta, attenzione forse il fallo non se la sente di fischiare, fa proseguire il direttore di gara, entra eh, duro Cristian Di Flumeri sul nostro numero 10 Amadani, l'arbitro fa proseguire, però non bisogna cadere nelle eh, provocazioni, ora bravo Cupo a liberarsi e a cercare di servire Ciccarelli, non ce la fa, Troia che sembra eh, ovviamente più eh, vivo, più rigenerato rispetto all'ultima gara esterna con lo Spinazzola, d'altro canto il Sauri cerca di mettere palla a terra, lo fa bene, ora 
eh, con il numero 8 il tiro del numero 9 Angerame poi mette la palla fuori il numero 8 Magrone Uh, Pio e, uh, aveva subito fallo il numero 9 Angerame da Antonio uh, Aquilino che sostiene di non aver toccato almeno pesantemente il numero 9 uh, Angerame fa proseguire l'arbitro palla terminata in fallo laterale Troia che dovrebbe dis... Dovrebbe infatti consegnare la eh, sfera al Castelluccio di Sari, lo fa con Salandra tra gli applausi. Esce bene eh, duro Salandra, però non guadagna il fallo laterale, sale da quell'altro lato quindi il Castelluccio dei Sauri, ricordiamo il parziale qui al Comunale di Troia di fronte il Castelluccio dei Sauri contro la squadra di casa il GS Troia. Bella la combinazione, gioca bene il Castelluccio, mette palla a terra, cerca di impastire il gioco, dall'altro lato il Troia si sta difendendo bene, non rischiando eh, nulla, ma ancora non riesce a trovare il bandolo la squadra di Mister Borrelli, devo dire partita non bellissima in questi eh, primi minuti eh, di gara, cupo lungo linea per Tomaiolo. 1-2 con Amdani, non riesce perché libera la difesa del Castelluccio di Sauri, come in questo caso non riesce la sponda ad Angerame, poi Piotr Lorenzis lungo per Ciccarelli che serve Amdani, Amdani il tiro, ribattuto dall'altro lato De Lorenzis, forse poteva tentare il tiro al volo, ci pensa poi la Canara d'esterno, primo tiro nello specchio della porta per il GS Troia a cura di Mario la Canara, ma non impensierisce l'estremo Paolo Lamanna quando siamo giunti al quindicesimo del primo tempo, il risultato è ancora invariato sullo 0-0, bravo ora a liberarsi Michele Caputo addirittura di 3-4 avversari e poi guadagna il fallo e c'è anche il primo giallo per Vittorio Cavaliere al minuto 15 se non erro segnaliamo sul nostro taccuino il primo ammonito salutiamo in tribuna anche il dirigente Ponziano Cagno mentre è eh, stata fermata da un mal di, schio, di schiena la dirigente donna Anna Maria Iacobelli prima donna dirigente nella storia del GS Troia che salutiamo punizione dai 25 metri si occupa della battuta proprio il numero 10 Michele Caputo sul pallone però c'è anche il numero 9 Giovanni Angerame staremo a vedere però tutti e due sulla sfera dispone la barriera eh, Gabriele eh, Festa che chiede l'attenzione eh, dei suoi partire è il numero 10 Caputo, bella la punizione che sfiora l'incrocio dei pali, pericolo per la porta del GS Troia, festa che l'ha diciamo così battezzata fuori. Lancio lungo nella zona dove però c'è uh, Rignanese, poi mette a terra Di Vito uh, Sabino che uh, verticalizza bene per Angerame che prova il tiro, palla che però termina fuori, fa la partita in questi frangenti il Castelluccio dei Sauri che sembra uh, padrone del campo, richiama l'attenzione mister uh, Borrelli dalla panchina. 
Aquilino lancio lungo nella zona dove c'è Samuel Lamdani che lotta, però fa buona guardia di Fumeri, poi commette fallo Amdani che eh, chiede scusa, bello il duello tra i due, tanta eh, sportività. Fa rettificare il punto di battuta il direttore di gara Dattoli, il capitano Gerardo Di Feo pronto a uh, rilanciare nella zona dove c'è uh, però Cupo che di testa è bravo a servire festa con molta calma, bravo Vincenzo Cupo, attenzione però a questi uh, disimpegni. Fa su il pallone il Sauri, ancora con il playmaker Sabino uh, Di Vito che lancia dall'altro lato dove c'è Zingarelli. Zingarelli lotta Regnagnese ma ancora Cupo su quello lato, non si passa. Bravo Vincenzo Cupo a difendere la uh, sfera. Buona la combinazione ora dei... Uh, Canarini poi libera senza saper né leggere né scrivere Antonio Aquilino, palla che però resta nella tre quarti uh, giallo-verde, il tiro al centro ribatte uh, Salandra, poi la Granada no. De Lorenzis, bisogna stare più uh, tranquilli, mettere palla a terra, cercare di giocare la uh, partita, ora bravo Topaiolo a fare sponda per Ciccarelli, velocissimo Nicola Pio che cerca bene e trova uh, Amdani che uh, lotta e guadagna un fallo laterale, sale finalmente il Troia nella metà campo del uh, Castelluccio dei uh, Sauri. Sale anche Vincenzo Cupo per battere il fallo laterale. Troia reduce quindi da due sconfitte che cerca il riscatto in casa. Attenzione, palla al centro rovesciata di Tomaiolo, poi De Lorenzis ancora rovesciata, ribattuto. Ancora Mdani da quest'altro lato per Aquilino, però ci atterra proprio Tomaiolo a terra, no, si tratta di De Lorenzis, Troia pericoloso con un batti e ribatti, quando siamo giunti al ventunesimo del primo tempo da segnalare la bellissima rovesciata di Matteo Tomaiolo, come anche quella di De Lorenzis, ora a terra, speriamo nulla di grave per il nostro numero 8, Pio De Lorenzis, assente Domenica a Spinazzola. Troia che eh, concluderà l'anno 2014, domenica prossima in quella di eh, Ordona contro l'Erdogna, squadra rinforzata nell'ultimo eh, periodo con l'acquisto anche e il ritorno di eh, Stefano Mafucci, quindi non sarà partita semplice quella al comunale di, Ordo, di Ordona di domenica eh, prossima, ricordiamo tra le iniziative della, della società GS Troia oltre ad aderire al progetto Teleton come già abbiamo visto le squadre sono entrate in campo con una t-shirt per invitare gli sportivi e eh, i telespettatori anche a eh, donare per la ricerca sulle malattie eh, genetiche c'è anche l'amichevole un gol per Teleton eh, che si dà però attenzione attenzione al Sauri e palo, palo, incredibile, fortunato il Troia in questo frangente con il diagonale di Giovanni Angerame, ben eh, servito da eh, Falcone, Troia che eh, rischia nei disimpegni, ora lo fa bene, poi ci pensa Cavaliere a lanciare lungo nella zona eh, di Amdani, attenzione eh, eh, con... Eh, Eleganza, Daniele Sacchitelli serve il suo compagno di squadra, Paolo Lamanna, il portiere del Castelluccio di Sauri che addirittura mette palla a terra e eh, cerca di servire Rignagnese, lo fa eh, bene però non aggancia la sfera, il numero 3 del Castelluccio di Sauri, quindi da segnalare al 23esimo 
l'azione pericolosa, il palo forse l'azione più pericolosa della gara del numero 9 Angerame Giovanni, sfortunato, palla che carambola sul palo e poi termina tra le, bacci, tra le braccia di festa che sembrava battuto. La squadra di Borrelli Michele deve stare più attenta, il GS eh, Troia in questo caso partita comunque aperta, viva, non bellissima però con occasioni da una parte e eh, dall'altra, la gara per Amdani che lotta, poi il Cavaliere. Cristian Di Flumeri batte male, segnala il direttore di gara, cambio fallo, salutiamo anche il capitano del, di vecchia gloria del GS Troia, Antonio Negro, che sarà uno dei protagonisti dell'amichevole del 27 dicembre, quella che dicevo prima, un gol per Teleton, la società giallo-verde ha organizzato questa amichevole mercoledì, eh, scusate, sabato 27 dicembre alle ore 15 tutti i tifosi e gli appassionati giallo-verdi anche in, eh, che non sono presenti qui a Troia e che raggiungeranno i familiari proprio eh, sabato 27 potranno assistere alla gara. Ho qui Antonio eh, Negro al quale eh, se mi permettete rubo eh, due eh, parole, un'opinione soprattutto sul, sulla società, sulla squadra e su quello eh, che può essere anche l'evento del 27 dicembre. Ciao Antonio. Ciao a tutti, comunque vabbè, ringrazio Giuseppe per avermi dato l'occasione per parlare, comunque io colgo l'occasione appunto per uh, richiamare un po' tutti il 27, per innanzitutto per uh, un evento benefico, uh, quindi accorrete al campo per... Uh, per seguirci e per, per fare questa beneficenza che è la cosa più importante. Per quanto riguarda il Troia... Anche per rivedere tanti volti, è vero? È, è, è così, appunto, perché più, dopo più di dieci anni è una bella cosa ritrovarci tutti insieme e, e quindi è una, una bella situazione. E grazie a voi che avete comunque organizzato questo evento e soprattutto uh, per la beneficenza, perché è la cosa più importante. Grazie a te Antonio, ovviamente che cosa ci puoi dire ora di questo Troia, di questa situazione? Ah, questo Troia guarda, è una squadra giovane, eh, ragazzi interessanti e vabbè, ci vuole un po' di tempo per raggiungere un po' di risultati, però eh, con calma, perché qui siamo abituati comunque a volere tutto e subito, però con eh, i ragazzi bisogna avere pazienza. Ovviamente Antonio lo sa, capitano di eccellenza, che i risultati avvengono poi con il tempo e certo, con E come, come ho detto, infatti, è come infatti. Comunque si deve andare avanti così perché i giovani sono il futuro. Comunque una, società. una curiosità, parlando ovviamente di giovani, noi consideriamo giovane anche oggi Matteo Tovaiolo, vediamo vabbè, lui in campo, Matteo, perché non possiamo vedere anche Antonio Rigo? Eh no, vabbè a me, vabbè, Matteo ha fatto il patto col diavolo, vabbè lui può giocare fino a 70 anni, vabbè forza Matteo dai, è un grande sempre dai. Va bene, simpaticissimo come sempre Antonio Negro che lo salutiamo è sempre Forza Troia. Forza Troia, ciao. ciao. Grazie Antonio, allora ritorniamo con le immagini qui dal Comune di Troia, ricordiamo il parziale per chi si fosse messo in ascolto solo in questi momenti, sempre 0-0 tra eh, GS Troia e eh, Castelluccio eh, dei Sauri, bella eh, giornata qui al Comunale, Troia che eh, sta mantenendo la, eh, la, 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 la gara anche se commette qualche errore come in questo caso con Terlingo, attenzione il tiro! E c'è il gol del numero 9 Giovanni Angerame, dicevamo proprio questo, ma purtroppo arriva il gol, forse su un fallo subito da, uh, dovrebbe essere, 
Antonio Aquilino non è dello stesso avviso il direttore di gara che ha fatto proseguire ritenendo futile il danno subito dal nostro numero 6, poi bello il diagonale del numero 9 Giovanni Angerame che porta in vantaggio al 28 il Castelluccio dei Sauri qui al comunale di Troia, bella batosta, brutta batosta per i gialloverdi che stavano cercando di mantenere il passo e quindi si ritrovano ovviamente come quasi tutte le partite di questo campionato a dover subire un gol nella prima frazione di gara, nei primi 45 minuti di gara, ricordiamo come sempre che se le partite fossero terminate nei primi 45 minuti il Troia quest'anno aveva solo due punti in classifica, richiama la carica proprio Matteo eh, Tomaiolo cercando di eh, fare come sempre il leader nelle situazioni eh, difficili e vediamo quindi di risollevare, nel frattempo è costretto ad uscire dal rettangolo di, gioia, di gioco Antonio Aguilino ma sembrerebbe nulla eh, di grave per il numero 6 e quindi quando siamo giunti al trentesimo Castelluccio dei Sauri 1 GS Troia eh, 0 il gol al ventottesimo del numero 9 Angerame Amdani subito per De Lorenzis che subisce fallo Troia stile rugby cerca di guadagnare metri nella metà campo del Castelluccio dei Sauri ora tutti dentro salgono le torri ma a battere è Vittorio Cavaliere direi anche vantaggio meritato per il Sauri Castelluccio ora il tiro che però eh, non impensierisce l'estremo la manna e quindi il tiro di Cavaliere che era un tiro cross a dire il vero un tiro eh, limato che cercava forse qualche eh, deviazione dei eh, gialloverdi che non arriva e quindi palla che termina eh, sul fondo dicevo prima vantaggio anche eh, meritato da parte del Sauri che in una partita sostanzialmente equilibrata aveva, aveva avuto qualche occasione in più precedentemente sfortunato sul palo dello stesso eh, Giovanni Angerame che poi si è eh, rifatto andando in rete con un piattone sinistro, nulla ha potuto eh, Gabriele Festa che pur lanciandosi non ha trovato la eh, sfera. Punizione sulla tre quarti per il GS Troia, se ne incarica Daniele eh, Salandra, dovrebbero salire anche un po' eh, i più alti della squadra eh, del Troia, mentre restano sempre dietro sia Cavaliere che eh, Aquilino, attenzione non rispetta la barriera il numero 11 Zingarelli, forse non l'aveva chiesta eh, Salandra e eh, fortunatamente per eh, il Troia, palla che poi termina in fallo laterale, se ne occupa lo stesso cupo che serve. Serve attenzione però ora il fallo del, su uh, Ciccarelli, ci poteva anche stare il giallo per Rignanese, non è dello stesso avviso il direttore uh, di gara che fischia semplicemente il, la punizione dalla tre quarti. Infatti sale anche uh, Vittorio uh, Cavaliere. Sul pallone sia la Canara che eh, Salandra. Poi Salandra va al centro, batte eh, la Canara, peccato sulla barriera, di nuovo il tiro di la Canara è buono per De Lorenzis! Incredibile, incredibile, palla gol per il Troia, salita male la difesa del Castelluccio dei Sauri e palla che però termina eh, sopra la traversa, peccato davvero. Pio De Lorenzis, occasione per riportare la gara in parità, palla che prima era stata ribattuta dalla barriera canarina, poi la canara nuovamente al centro, palla che era al bacio per Pio De Lorenzis che schiaccia a terra ma non inquadra lo specchio della porta. 
Cupo, recupera palla Terlingo, la Canara lotta, guadagna il fallo, il Troia c'è, Troia ce lo deve eh, solo dimostrare, concretizzare, essere più attento, Troia che dimostra di non esserci, cioè di non stare alla eh, sconfitta. Batte Salandra, palla ribattuta eh, da Sabino Di Vito, poi lotta a Terlingo ma commette eh, fallo. Recupera palla Tomaiolo, poi eh, Gerardo eh, Di Feo, il capitano del Sauri che verticalizza nella zona di Angerame ma c'è Cavaliere di testa a eh, liberare eh, palla che termina al fantasista Caputo che lancia per eh, Pio Magrone, attenzione, svirgola Cavaliere, poi libera eh, Salandra, ancora eh, Di Vito per Caputo che allarga bene bene per Lotto Magrone Pio, pescato in fuorigioco dal direttore di gara Leonardo Pio Dattoli, ovviamente non può vedere tutto, il direttore di gara come sempre capita non è assistito dai eh, guardalinee come eh, di solito succede in seconda categoria e quindi non è sempre facile ogni domenica per gli arbitri eh, cercare di, di arbitrare al meglio, ovviamente come sbaglia un giocatore così può sbagliare un arbitro, questo è lo spirito che eh, ci deve sempre essere, è ovvio che eh, l'agonismo porta alcune volte anche all'esasperazione con proteste che potrebbero essere poi esagerate, bravo Caputo a servire di Flumeri che mette al centro, bello il cross del numero 2 del Sauri, palla che però termina in fallo di fondo, il colpo di testa dell'autore del gol Angerame termina fuori, ancora di Flumeri che con una diagonale recupera il pallone, bravo il terzino destro del Sauri, Troia che dall'altro lato eh, cerca di reagire, lo fa in maniera confusionaria commettendo anche il cambio fallo, questi errori non devono esserci, bisogna battere bene. Attenzione al tiro di Caputo, festa! Gabriele De Wall si supera e mette palla in calcio d'angolo, bravo il porcherino di casa, Gabriele Festa nonostante gli acciacchi subiti in settimana, bravo a mettere in corner sul tiro al volo del numero 10 Michele Caputo, secondo corner per il Castelluccio dei Sauri. Se ne incarica lo stesso uh, Caputo, salgono in aria le uh, torri del Castelluccio, schema, attenzione, forse studiato in allenamento, credo di no, credo di no. Studiato negli spogliatoi. Studiato negli spogliatoi, un po' di ironia non manca però parte gli scherzi, sicuramente eh, gli allenamenti del mister Nicola eh, Borrelli del Sauri di Castelluccio si vedono e si vedono anche da questi eh, particolari, come del resto fa bene il suo omonimo, almeno nel cognome Michele Borrelli che come sempre nella rifinitura del venerdì cerca eh, di dare il massimo infatti alcuni gol sono nati proprio da degli schemi studiati in allenamento ora Cavaliere lungo attenzione eh, fuori gioco inesistente per esempio come in questo caso segnalato al numero 9 perché Cavaliere era dietro, dietro la linea lancio lungo di Aguilino cerca di velocizzare il gioco attenzione lo fa eh, Tomaiolo e poi c'è il corner guadagnato con esperienza da Matteo Tomaiolo non si capacita di fatti il numero eh, 4 Gerardo eh, Di Febo il capitano ma quando c'è in campo l'esperienza bisogna aspettarsi anche eh, questo primo corner del GS Troia se ne si occupa della battuta 
Ciccarelli, il cross bello teso, arriva Salandra, poi De Lorenzis, no. Cavaliere, palla ancora a terra, il eh, tentativo di rovesciata da parte di Aguilino che non va a buon fine, libera la difesa del Castelluccio, attenzione il solo Terlingo che è bravo a evitare la ripartenza del Castelluccio dei Sauri che si stava facendo pericolosa. Partita piacevole, ora al 38esimo, il cross al centro di Pio Magrone, fa sua la sfera Gabriele Festa che poco fa ha evitato la seconda rete sul tiro al volo di Michele Caputo, rilancio nella zona lunga della tre quarti dove però ci sono le maglie cararine a fare buona guardia, ora col numero 2 Cristian Di Fumeri, lungo difende bene Angela Ami che permette la... L'azione offensiva, poi altrettanto bravo Vittorio eh, Cavaliere, il numero 3 che non deve eh, reagire ovviamente alle provocazioni perché è già ammonito. Lancio lungo nella zona di eh, Tomaiolo che non arriva, poi Cupo tenta l'uno contro uno, non gli riesce con Zingarelli. Bravo ora Cavaliere a restituire palla a Festa di testa che la ridà subito a Vittorio Cavaliere, Cupo, Terlingo, De Lorenzis, Ciccarelli, lungo peccato per Tomaiolo, Troia che accenna a qualche eh, tentativo di mettere eh, ovviamente palla a terra, di fare eh, gioco così come ha insegnato Michele eh, Borrelli in questi mesi ai eh, ragazzi, ottimo lo stop di Caputo che poi serve, attenzione al tiro e c'è il 2 a 0, peccato davvero, palla che rimbalza davanti a festa e c'è il 2 a 0 di Antonio Falcone che con un tiro da fuori aria ben calibrato pesca l'angolino alla sinistra di Gabriele Festa che dopo il rimbalzo a terra non riesce a frenare la palla e quindi al quarantesimo del primo tempo qui dal comunale di Troia Sauri 2 Troia 0 il gol è del numero 7 Antonio Falcone Peccato, forse nel miglior momento del eh, Troia, ora Amdani cerca di eh, servire Ciccarelli, libera ancora e lo fa eh, bene eh, la eh, difesa del Sauri di Castelluccio che ora gioca eh, palla a terra, eh, serve da quest'altro lato bene il numero 2 eh, di Fumeri, gioca bene il Sauri che potrebbe addirittura triplicare, attenzione! Eh, il Troia che ora sembra in bambola veramente, peccato perché aveva provato la reazione, prende una botta al capo Gabriele Festa. Speriamo nulla di grave per Gabriele Festa, Troia sfortunato per quanto riguarda i portieri, anche il nuovo ingresso di Ambrogio De Biase nella settimana scorsa ha portato l'infortunio del giovane portierino cresciuto nella FC Stella Azzurra. Si accerta delle condizioni fisiche Gianluigi De Santis e sembra proseguire la gara Gabriele Festa. A chi vedrò hanno? Batte Salandra per Aquilino. Poi la Canara lancio lungo nella zona di Amdani che è anticipato dalla difesa, lotta ora. Capitan Tomaiuolo, palla a Campanina, la zona dove c'è De Lorenzis che cerca di, liberare, di liberarsi, poi con grinta e determinazione Zingarelli libera il pallone, cerca di servire, di far ripartire subito la squadra, palla che però è troppo lunga per 
Giovanni Angerame, l'autore del primo gol. La società, come sempre, ricorda la sottoscrizione a premi con la lotteria che avrà estrazione il prossimo 28 dicembre. Tutti possono acquistare il tagliando da 2,50 euro ricchi premi, così per sostenere i ragazzi in questo campionato, così come anche ancora attiva. Diciamo, l'abbonamento tessera del tifoso sostenitore a un costo di eh, 10 euro, bella ora la triangolazione del Sauri che è in area con Caputo, molto altru altruista il numero 10, non riesce a liberare la eh, difesa giallo-verde che attenzione poi cerca di liberare in maniera confusionaria, dall'altro lato Rignanese ancora e eh, poi Salandra soffre il Troia, è molto disordinato nel eh, ripartire, ora eh, cerca di mettere ordine in cupo anticipato però eh, Tomaiuolo, Gerardo Di Feo per Di Flumeri, Pio Magrone serve Cabuto e eh, gioca bene questo Sauri, cerca le eh, triangolazioni, poi verticalizza Troia che è eh, in palla anche se eh, Mister Borrelli richiama alla calma, ora eh, Salandra lancio lungo nella zona dove c'è eh, Tomaiolo, parla che non viene raggiunto dal nostro numero 9, ricordiamo appunto, stavo dicendo che tutti possono, per chi ancora non l'avesse fatto, acquistare la tessera del tifoso eh, sostenitore al costo di eh, 10 euro che eh, permette poi anche di essere vincitori dei premi che vengono messi in palio domenicalmente, almeno nelle gare in terne dal eh, GS Troia con l'estrazione che viene effettuata tra il primo ed il secondo tempo. Ovviamente per informazioni e tutto ciò che eh, concerne lo organizzazione, la lotteria e eh, la possibilità di avere la tessera del tifoso è tutto presente nella sezione dedicata sul sito ufficiale www.gstroia.it, ora ancora il Sauri nell'area di rigore del del Troia, da terra Salanda serve Festa che poi rilancia Troia veramente in difficoltà in questo finale di gara quando scocca anche e sta per scoccare il 45esimo almeno sul mio cronometro, valuteremo anche il recupero che il direttore di gara sembrerà dare, non si è perso molto tempo, ora bravo Cupo a liberare, sicuramente negli spogliatori mister Borrelli dovrà far riquadrare qualcosa, dovrà chiarirsi con i suoi eventualmente per cercare di tre minuti sono, tre, tre sono i minuti di recupero dicevo tra il primo e il secondo tempo mister Borrelli Michele dovrà cercare di capire cosa sta succedendo ora bravo cupo se non singolarmente il Troia cerca di creare pericolo, però attenzione ai contropiedi, ora ci prova, è in posizione regolarissima Pio Magrone che supera uh, Festa, bravo però con la punta del piede il nostro portiere, poi Caputo il tiro di poco alto, rischia di uh, prendere il terzo gol e di chiudere definitivamente la gara già dal uh, primo tempo il Sauri di Castelluccio venuto qui a Troia, non certamente per stare a guardare ma per vincere questa gara e mantenere alta la concentrazione nel tenere a bada ovviamente la capolista Sportmania Cerignola Era caduto a terra un giocatore del Sauri, ora si è eh, rialzato, riparte eh, festa con Aquilino dalla propria metà campo, poi la Canara ribattuto, purtroppo il Troia non riesce ad imbastire il gioco, non c'è filtro, devo dire la verità, a centrocampo. Poi Aquilino per Terlingo, lancio lungo, stavolta bene cerca di arrivare insieme sia Tomaiolo che Amdani, poi bravo il capitano a liberare, palla che termina tra i piedi di 
la Canara poi di Lorenzis che si libera bene, cerca l'1-2, attenzione, palla che è sfilata nell'area di rigore del Sauri di Castelluccio, lancio lungo del portiere La Manna, nella zona dove c'è però Cavaliere che di testa libera poi mette palla col petto a terra cerca di farlo Terlingo che poi velocizza sul fallo subito da Ciccarelli Salandra per Cavaliere lancio lungo nella zona di Laganara che però stoppa scusate Ciccarelli stoppa male e poi ancora Salandra stop lungo il suo bravo Bravo Zingarelli poi a servire, attenzione all'altro lato, numero 8 Pio Magrone, il tiro eh, si supera ancora Festa che evita il tracollo ma costantemente in attacco il Sauri, tanto da far riscaldare tutta la, o quasi tutta la panchina, mister Michele Borrelli, brutto primo tempo per il Troia che rientra negli spogliatoi per un tè eh, caldo, ricordiamo il parziale del primo tempo, Troia 0, Sauri di Castelluccio 2, eh, arrivederci per la seconda frazione di gara. Questa seconda frazione eh, di gara qui dal Comunale di Troia, oggi domenica 14 eh, dicembre, dodicesima giornata del eh, campionato regionale di seconda categoria Girone A, ricordiamo il parziale GS Troia eh, 0, Castelluccio dei Sauri 2, partito proprio in questo istante. Il Castelluccio dei Sauri in divisa eh, gialla che attacca da destra verso sinistra dei nostri teleschermi, viceversa il GS Troia con un'inedita eh, maglietta bianca risvolti a azzurri che attacca da sinistra verso destra dei nostri teleschermi. C'è subito un cambio che eh, segnaliamo, dovrebbe essere uscito il eh, capitano Matteo eh, Tomaiuolo con il numero 9 al suo posto è entrato con il numero 18 Vincenzo Capuano che esordisce in questa stagione la sua diciassettesima stagione in giallo-verde. Vincenzo Capuano e quindi ovviamente lì in bocca al lupo da parte di tutta la redazione del GS Troia ma anche dell'intera società e dei tifosi che come sempre non fanno mancare il loro apporto qui al comunale, ci giungono anche le presenze ufficiali, circa 235 spettatori qui al comunale eh, di Troia per assistere a questa gara, pubblico che eh, non manca eh, mai, bravo ora Salandra a eh, subire fallo dal numero 11 eh, Zingarelli, subito quindi il Troia che ha operato questa sostituzione, mister Borrelli sta facendo scaldare anche altri componenti in panchina per cercare di risollevare le sorti De Lorenzis per Amdani, scambio con Capuano, bello l'1-2 e poi sbaglia De Lorenzis che si diciamo così tra virgolette intromette nello scambio, nello scambio dall'altro lato bravo Salandra a prendere palla e a cercare di servire Ciccarelli, poi palla che non riesce ad essere tenuta in campo da Rignani e quindi eh, Cupo con il numero 2 pronto a rimettere in gioco la sfera per Ciccarelli che commette fallo segnalato dal direttore di gara e ricordiamo il signor Dattoli Leonardo Pio della sezione eh, di Foggia la sua prima eh, gara qui al comunale di Troia sta ben eh, dirigendo il direttore di gara una partita sostanzialmente eh, corretta con un solo ammonito si tratta appunto di Vittorio Cavaliere che ora svirgola, poi bravo a rimediare eh, Antonio Aguilino, divenuto capitano dopo l'uscita eh, di Matteo Tomaiuolo. Rignagnese 
servito da Sacchitelli che adesso adopera un pallonetto però non si intendono sia eh, Zingarelli che eh, Angerame e poi subisce fallo eh, Alfonso Terlingo che eh, termina a terra Cupo Amdani per De Lorenzi San Campanile per la Canara palla che termina a Capuano che tira e ribatte di Flumeri poi riesce a liberare la difesa Canarina bravo ora Salanda ad anticipare il numero 7 Falcone forse commette fallo non è dello stesso avviso il direttore di gara lotta la squadra dei Sauri, poi Caputo non riesce a servire Falcone, palla che termina tra uh, le mani di uh, Festa, Troia che non ha cambiato il modulo con il suo 3-4-3 in questa frazione, bravo ora Capuano a lottare, però c'è il uh, fallo segnalato, non è dello stesso avviso Vincenzo uh, Capuano e batte subito di Feo che serve dall'altro lato di Flumeri, attenzione all'avanzata del Sauri, ma è bravo Vittorio Cavaliere a servire la Canara che forse commette, no, fa proseguire il direttore di gara e per il Troia il fallo laterale. Velocizza l'azione la squadra di mister Michele Borrelli, ora non aggancia bene, stoppa male eh, Aguilino che poi recupera di testa e eh, lotta, bravo Antonio Aguilino sub a subire fallo, poteva dare il vantaggio ma eh, c'è anche un ammonito nelle fila del Sauri, è il numero 5 eh, di Vito eh, Sabino che noi segnaliamo sul nostro eh, taccuino al terzo quinto minuto del uh, secondo tempo il numero 5 si tratta di, di Vito Sabino terminato sul taccuino batte Vincenzo Capuano il tiro a scendere bello Teso che però termina fuori dallo specchio di porta bravo De Lorenzis di testa forse c'è qualche problema con il microfono prontamente risolto da eh, nostro regista Antonio Marino poi fischia un fallo sulla tre quarti il direttore eh, di gara che eh, fa rispettare ora la eh, distanza Troia che eh, almeno caratterialmente cerca di eh, reagire in questa eh, ripresa i ragazzi sono visti ovviamente più Uh, grintosi ma non basta bisogna cercare di uh, fare gioco di impastire gioco finta il lancio caputo il cross al centro attenzione colpo di testa di uh, Sacchitelli palla che termina uh, sul fondo la, uh, la recupera subito uh, Festa e la rimette in gioco Questa per Cupo di testa per Capuano, sicuramente c'è più peso lì eh, davanti con Vincenzo Capuano che come sempre ama eh, lottare su ogni pallone, ora commette eh, fallo Terlingo che chiede scusa. Ricordiamo a fine gara le interviste del mitico e grande 
Geppo Piantanida che si metterà a disposizione con la sua professionalità per intervistare i protagonisti di questo incontro, ovviamente eh, vicino agli spogliatoi saranno intervistati, vedremo sicuramente i due allenatori, poi altri protagonisti tra i quali il presidente del GS Troia, Domenico La Salandra, così da eh, percepire, capire quelle che sono le intenzioni della uh, società, della squadra per cercare di capire cosa non va in queste uh, giornate ai uh, gialloverdi che sono partiti abbastanza bene contro ogni pronostico, nelle prime giornate erano addirittura nelle posizioni alte della uh, classifica, speriamo che già da oggi sia Peccato non passa la palla di Amdani per Capuano che era stato bravo a recuperare, poi Capuano bravo a non finire in fuorigioco, fuorigioco che ora poteva esserci per il numero 9 del Sauri, partita aperta, squadre lunghe in questi primi 10 minuti del secondo tempo, si gioca a viso aperto, lo fa il Castelluccio dei Sauri non accontentandosi del 2-0, poi bravo Falcone a guadagnarsi il fallo al limite eh, dell'area eh, di rigore, tutti e due i giocatori delle due squadre a eh, terra, si tratta del numero 7 Antonio Falcone ma anche del di Antonio eh, si tratterebbe anche di Daniele Salandra il giocatore eh, del Troia chiede eh, chiarimenti Antonio Aguirino poi eh, Cavaliere Vittorio ma l'arbitro ha eh, fischiato quindi sicuramente non tornerà indietro sulle decisioni purtroppo sarà costretto a uscire dal rettangolo di gioco Daniele Salandra Nulla di grave per il nostro Daniele che però dovrà uscire dal rettangolo di gioco, lo fa ora accompagnato da Gianluigi De Santis sulla sfera, il fantasista del Castelluccio dei Sauri, il numero 10, Michele Caputo. Fa rispettare la eh, distanza il direttore di gara, il signor Leonardo Pio Dattoli. Squadre momentaneamente in 10. Batte Caputo, distanza sui 9 metri e uh, 15. Caputo il tiro, attenzione, deviazione, palla che termina di poco fuori sulla. Uh, traversa e quindi primo corner nella uh, ripresa a favore della squadra ospite Castelluccio uh, dei Sauri che sta facendo scaldare anche altri elementi dalla panchina il mister Nicola Borrelli si incarica della battuta Antonio Falcone salgono le torri in aria del Castelluccio dei Sauri il cross teso, attenzione Palla che attraversa tutta l'area, poi finisce a eh, Dangerame, ribattuto il suo tiro al volo addirittura da Amdani che ora è bravo a liberarsi del, del, del centrocampista Pio Magrone, però poi palla che termina in foro laterale, la recupera lo stesso Amdani nella panchina del eh, Sauri, mentre mister Michele Borrelli d'altro lato fa scaldare Luigi eh, Martino, anche eh, Francesco Salvatore e eh, il velocissimo Pircalabesco aggancia e controbatte De Lorenzis eh, che chiedeva forse il calcio d'angolo per una deviazione che non c'è. Sì, 
fallo ora commesso da uh, Laganara a metà campo Di Vito Magrone perde palla braccato in tre recupera scusate era caputo e guadagna fallo a Madani l'altro numero 10 ammonito il numero 10 caputo per proteste quindi secondo ammonito per il Sauri dopo la munizione rifilata a Di Vito c'è da segnalare quella a Michele Caputo al minuto 14 del secondo tempo, quindi poco più di mezz'ora alla termine per i ragazzi di Mister Michele Borrelli per cercare di ragguantare o meglio riaprire almeno la uh, gara. Dai, due, Poi c'è il fallo di uh, Cupo. Prende tempo ora il Sauri con il numero 6 Sacchitelli che rilancia finalmente lungo nella zona dove c'è Cavaliere che si destreggia in maniera pericolosa e poi subisce fallo dal numero 11 Zincarelli che allontana il pallone, richiedono il giallo anche per lui i giocatori del Troia, giallo che non arriva, poi velocizza il gioco Cavaliere che dovrebbe lanciare lungo, lo fa ora nella zona dove c'è Ciccarelli che di testa spizzica, nella zona dove c'è Amdani, però peccato, non si capiscono le tre punte, poi si esibisce in un giochetto acrobatico il portiere eh, La Manna e eh, rilancia nella zona dove c'è eh, Aquilino che eh, ribatte fasi eh, confuse eh, della gara, ovviamente tutte a favore della squadra ospite. Cambio fallo, molti sono i cambi falli segnalati dal direttore eh, di gara Capuano Sponda per De Lorenzis che difende bene il pallone e, e serve Amdani che si esibisce in un dribbling, non passa la palla che poteva essere servita a Capuano, ora anticipato, palla che termina a Capuano, girata al volo, palla alta sopra la eh, traversa prima occasione per il Troia in questa ripresa tiro però purtroppo alto mentre eh, c'è eh, il secondo cambio per il eh, GS Troia si tratta del, eh, ovviamente di Francesco eh, Salvatore tesserato in settimana che prende il posto di eh, Nicola Ciccarelli quando siamo giunti al diciassettesimo no, chiedo scusa perché non è che manca una maglia in realtà non c'è il secondo portiere quindi Salvatore che era eh, inserito nella distinta con il numero 00 è costretto a girare ora eh, la maglia ma sono regolarmente in 18 i eh, giocatori del Troia purtroppo infortunato il portierino cresciuto nella FC Stella Azzurra Ambrogio De Biase proprio pronto al suo esordio quindi segnaliamo quest'alta attenzione però ragazzi super intervento di Gabriele Festa a mano aperta che evita il terzo gol del Castelluccio dei Sauri il tiro era stato di Mario Zingarelli ben pescato in area eh, di rigore mentre eh, il Troia conferma il suo 3-4-3 spostando Vincenzo Cupo sulla linea destra degli attaccanti mentre il neoentrato Francesco Salvatore al suo esordio prende il lato destro di eh, centrocampo
Daniele Sacchitelli di testa, tensione, il diagonale sbucciato di Mario Zingarelli, palla che termina in fallo di fondo. Aquilino per la Canara, la Canara sub, supera il suo diretto avversario e lancia a lungo, corre Amdani, braccato dal capitano del Sauri che eh, subisce fallo. Batte la manna a lungo la zona dove c'è Falcone, il tiro al volo, si gira il numero 7 del eh, Castelluccio dei Sauri, ma palla che termina eh, fuori, partita ora che ha molte eh, pause, il Troia che invece dovrebbe verticalizzare, velocizzare, servire meglio le eh, tre punte in avanti, non riesce purtroppo. Ora cupo di tacco per Salvatore che serve De Lorenzis, bello lungo nella zona dove arriva, purtroppo non ce la fa Vincenzo Cupo, spera che termina fuori dal rettangolo di gioco, richiama ovviamente alla grinta, alla, grinta, alla determinazione Michele Borrelli dalla panchina. Troia che po potrà effettuare l'ultimo eh, cambio. Palla che ora termina sul fondo dopo che lo stesso Salvatore... Si perde un po' di tempo, gioco rallentato in questa ripresa. Zingarelli prolunga la zona di Caputo, c'è Salandra che però non riesce a servire Cupo, veramente Troia che fa fatica, Troia che eh, ha difficoltà. Rignanese per Zingarelli. Poi Cavaliere, palla che poteva arrivare a Capuano, non arriva, poi Terlingo nella la canara di testa, fasi confuse, Troia che cerca di fare gioco, poi subisce eh, fallo Amdani, potrebbe ripartire subito il Troia, non lo fa, preferisce il lancio lungo di Cavaliere. di testa di Feo poi Terlingo appoggia per Salanda che non aggancia attenzione il Sauri con Angerame entra in aria il tiro che però non c'entra eh, la porta aveva eh, purtroppo fatto un errore Salanda non agganciando il pallone poi era scivolato Cavaliere fortunatamente per i eh, gialloverdi palla che termina in fondo fuori dalla porta difesa da Gabriele Festa che ora serve eh, Salvatore che attenzione perde palla l'1-2 tra eh, Zingarelli e Angerame poi subisce fallo Cavaliere Troia che fa fatica a eh, mettere palla a terra, giocare più che altro, ora di nuovo la palla per eh, Salvatore, prende coraggio Salandra che lancia lungo, però troppo corto per Capuano, palla che non arriva sui piedi dell'attaccante della Troia, poi cade a terra Rignanese, forse subisce fallo a Madani, ma... Eh... Fallo laterale per il Troia, a terra il numero 3 Angelo Rignanese, credo di aver subito fallo.
mentre si prepara al primo cambio il Sauri si perde ulteriore tempo quando siamo arrivati al ventiquattresimo del secondo tempo ricordiamo il parziale per chi si fosse messo in visione solo in questi istanti il Troia perde per 2 a 0 con il Castelluccio dei Sauri entra lo straniero del Sauri Khaled Tadili ed esce un esausto Mario Zingarelli al ventiquattresimo del secondo tempo mi consegna sportivamente la palla Cupo l'aveva messa fuori il numero 5 Sabino Vito Salandra di testa Falcone, attenzione, netto, fuori gioco del numero 16 Khaled Tadidi che ci sembra molto veloce il Troia a disposizione nell'ultimo cambio sta attendendo qualche minuto anche Borrelli prima di uh, effettuarlo fasi molto spezzettate in questa ripresa Dicevo di testa di Sacchitelli, 1-2 Caputo lancia lungo nella zona dove c'è Pio Magrone che si libera di Cavaliere, entra in aria, mette al centro dove non c'è nessuno, svirgola però Salandra, palla che arriva a Rignanese, 1-2 con il Neo entrato, palla al centro, bella l'azione, palla che però termina tra le mani di Gabriele Festa, forse uno dei migliori in campo per il GS Troia, come sempre quando magari si subisce De Lorenzis per Amdani che riesce a tenere il pallone in campo, poi la Ganara di nuovo per De Lorenzis che non aggancia la palla che termina sui piedi di Salandra che di testa. Non riesce a servire il suo compagno di squadra, bravo Falcone a riaprire da quell'altro lato per Magrone che mette al centro però c'è il fuorigioco del numero 16 Cale Dettadili sul lancio, poteva aspettare che la palla terminasse in aria perché era poi stata intercettata da Cavaliere, subisce fallo De Lorenzis da Caputo che lo aiuta subito a rialzare Passa inesorabilmente il tempo, Troia che non riesce ad impensierire l'estremo difensore Paolo Lamanna, Salanda ora mette al centro verticalizza, palla per De Lorenzi, il tiro al volo a Madani, mette al centro Cupo, lotta disimpegno poi del Sauri che lancia lungo nella zona dove c'è Falcone fermato in posizione di fuorigioco di rientro, bravo il direttore di gara a percepire questa eh, azione, poi Terlingo che cerca eh, Cupo anticipato da Rignanese, poi c'è eh, l'1-2 tra Angerame e eh, Caputo, Caputo cerca di servire Magrone, palla che però è troppo lunga e termina sul fondo. Secondo cambio anche per... no, viene rinviato, forse è pronto un secondo cambio anche per il Sauri, Aquirino per Terlingo, 
che allarga la zona di Salvatore che lotta, riesce a tenere vivo il pallone tra i piedi dei gialloverdi, poi subisce fallo eh, De Lorenzi, Stroia che non riesce ad uscire, palla al piede dalla propria metà campo e che quindi è costretta poi a rilanciare in avanti con Cavaliere. Lo fa ora verticalizzando nella zona dove c'è Capuano che viene anticipato dal numero 4 di Febo, poi Cupo lotta, e... no, forse il fallo era per il Troia, non è dello stesso avviso il signor Dattoli che invece fischia a favore del Sauri un po' anche di nervosismo in campo Falcone di testa poi la canara per Amdani che serve a, ancora con molta fatica il Troia non riesce a portare palla nella metà campo del Sauri, ne approfitta il fantasista eh, Caputo che serve eh, Falcone che si libera ma commette eh, fallo proprio ai danni di Aquilino che resta a terra e protesta, poi chiede la distanza a Cavaliere ma bisogna rilanciare subito per guadagnare tempo, mentre dall'altro lato è a terra un giocatore del Sauri che viene aiutato a rialzarsi proprio da Vincenzo Capuano, trascorre il tempo inesorabile, Cavaliere per Salandra, Salandra a lungo nella zona dove c'è Capuano, Capuano stoppa bene in aria, serve Cubo, bella la palla per Cubo, il tiro, parata di Lamanna Paolo, primavera occasione della partita per il GS Troia, bravo Capuano a difendere palla e a servire poi uh, l'avanzata di uh, Cupo, mentre ora c'è un po' di nervosismo tra uh, le panchine, un po' di... Uh, Forse un battibecco con il giocatore che dovrà entrare del Castelluccio dei Sauri in una partita, ripeto, sostanzialmente corretta, forse volata qualche parola di troppo. L'arbitro chiama a rapporto i due capitani per chiarire un po' la situazione. Intanto come sempre passa il tempo ovviamente a favore del Castelluccio dei Sauri che conduce per 2 a 0, bisognerebbe stare tranquilli, non fare il gioco degli avversari. Non sembra prendere provvedimenti il direttore di gara ma chiama alla calma le due panchine. Quando siamo giunti al 31esimo del secondo tempo, ricordiamo il parziale qui dal comunale, mentre si batte subito il calcio d'angolo De Lorenzis solo in aria, entra in De Lorenzis, poi Cupo il tiro ribattuto dall'altro lato la Carrara che punta e guadagna il secondo corner, ha fischiato un po' a sorpresa il direttore di gara facendo trovare in preparata la difesa del Sauri, protesta infatti il capitano Sabino Di Vito, secondo corner per il Troia, se ne occupa sempre la Canara, il cross al centro, fa il suo il pallone, face la manna che poi pesca in fuorigioco Falcone, dai, dai. scusate, Salanda, Terlingo, Aguilino, eh no, non, si, non bisogna perdere palla in questa uh, maniera, poi Caputo, attenzione, fallo su uh, Cupo, richiede il giallo, dai dentro, fa rispettare il punto di battuta il direttore di gara Dattoli, non ce n'era bisogno, forse tutti in area di rigore, quasi i eh, giocatori della Troia, palla che arriva in area, liberata 
dalla difesa del Sauri che ora rilancia ma eh, è bravo Aquilino di testa a, a mettere a terra però ragazzi mettiamo a terra il pallone di Fumeri su Amdani mette in fuori laterale finalmente c'è il secondo cambio per il Castelluccio dei Sauri ad uscire dovrebbe essere il numero anche in un cambio nel Troia esce col numero 4 Terlingo entra col numero 14 Pir Calabescu ma c'è prima il cambio per il Sauri con il numero 5 esce un esausto di Vito Sabino al suo posto non ho visto il numero mi aiuteranno comunque in regia ma è il numero 15 quindi Pietra Santa eh, Fabio quindi il Troia effettua il terzo ed ultimo eh, cambio con il numero 4 esce Terlingo entra con il numero 14 Pier Calabesco Da quest'altro lato il Sauri con Falcone per Khaled, ancora Falcone, attenzione dall'altro lato liberi in due, il tiro traversa piena del numero 7 Falcone che si era liberato forse in maniera un po' scorretta di Salandra che infatti protesta il tiro bello da vedere del numero 7 Falcone, palla che termina in corner. Sicuramente ci sarà il recupero quando siamo giunti al 35 del secondo tempo, ricordiamo il parziale 2-0 sempre per il Sauri di Castelluccio qui al Comunale di Troia per la dodicesima di campionato. Attenzione, palla di nuovo a Falcone che prende una seconda traversa, incredibile, sfortunato il numero 7 del Sauri, prima col destro, ora con il eh, sinistro. Sauri che non riesce a portare a tre eh, le segnature, quindi il Troia che può ancora crederci con... Cavaliere che lancia lungo dove eh, cerca di prendere Capuano che però non riesce a colpire eh, di testa Pircalabescu che eh, si sposta nella zona di sinistra dell'attacco eh, del Troia mentre c'è a terra ora un uh, giocatore del Sauri. Passa il tempo, i minuti. Ricordiamo che potrete seguire i uh, risultati, gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.gstroia.it uh, con i risultati, le uh, classifiche della dodicesima giornata con la cronaca uh, di questa gara, i tabellini, le formazioni, non manca uh, proprio nulla per permettere ai tanti tifosi che ci seguono da lontano, da eh, tutta Italia ma soprattutto anche dal, alt dagli altri continenti. Partita che come sempre verrà trasmessa in differita sui canali eh, YouTube grazie alla regia di Antonio Marino, montaggio e regia di Antonio Marino e finalmente riprende il gioco, sicuramente corposo, ripeto, sarà il recupero, ora il salvatore per Amdani, tecnico il giocatore del Troia che però non riesce poi a servire eh, Cupo, ancora Amdani che mette dentro nella zona dove c'è Capuano per De Lorenzis di prima per Cupo no, 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 no. palla si lotta sulla bandierina guadagna un fallo laterale il Troia lo stesso Cupo lancia dentro però ci sono solo teste canarine lì in area di rigore
Cubo, attenzione, agganciato in aria e c'è infatti il rigore per il Troia che può riaprire la partita, ammonito anche il numero 16. No, Cavaliere no! Si occupa della battuta Vittorio Cavaliere. Al 38 quindi della ripresa il Troia ha la possibilità di accorciare le uh, distanze con Vittorio Cavaliere dagli 11 metri dopo il fallo subito da uh, Vincenzo Cupo in area di rigore batte Cavaliere di fronte ovviamente al portiere Paolo uh, Lamanna fa rispettare ovviamente il limite uh, dell'area il direttore uh, di gara Cavaliere contro Lamanna Cavaliere contro Lamanna il uh, Tiro parato da uh, la manna e occasione persa per il Troia, bravo il portiere a distendersi sulla uh, sua destra, un po' mortificato Vittorio Cavaliere che però deve riprendere a uh, giocare e quindi ci prova ora con Catalin che purtroppo non arriva sul pallone, il velocissimo numero 14 del Troia, peccato davvero perché il GS Troia poteva accorciare le uh, distanze e quindi poteva rendere questi ultimi uh, minuti interessanti ora eh, Caputo attenzione palla lunga Capuano lotta forse subisce una manata arriva a Madani ma è bravo il, uh, il sac, bravo, numero 6 Sacchitelli Peccato, peccato davvero, le, il rigore è fallito da uh, Vittorio Cavaliere, prende c'è anche il terzo ed ultimo campio, cambio per il Castelluccio dei Sauri, esce il numero 7, esce il numero 7 se non erro, anzi no, si tratta del numero 2 Cristian Di Flumeri e al suo posto vediamo ora Ecco il numero 14, Cocco Francesco. Quarantesimo al nostro cronometro, sicuramente ripeto ci sarà un recupero corposo, Salandra. Per De Lorenzis di Tacco. Sarandra verso Amdani che lotta anticipato poi Salvatore palla lunga dove c'è Aquilino che mette dentro nella zona dove non c'è nessuno poi Salandra non aggancia di testa dall'altro lato c'è Cavaliere che però attenzione si fa anticipare poi di tacco Falcone dove c'è il numero 9 Angereme che mette deposita in rete dopo aver uh, dribblato il portiere uh, Festa e quindi su questa azione termina di fatto la partita con il terzo gol del Castelluccio uh, dei Sauri, ci sono anche delle Uh, delle proteste da parte dei ragazzi del Troia e quindi il terzo gol per il GS Troia eh, scusate per il Castelluccio dei Sauri quando siamo arrivati al 44esimo la uh, doppietta 42esimo, scusate, la doppietta del numero 9, Giovanni Angerame. Eliminiamo 
e Lorenzis lancia subito lungo nella zona di Pirca Labescu che però non arriva sulla sfera però ne è entrato Francesco Cocco De Lorenzis potrebbe allargare per Cubo, preferisce Capuano che viene anticipato dall'ottimo Sacchitelli che lancia lungo nella zona di uh, Magrone il cross al centro, era un tiro cross, fa buona guardia sul suo palo Gabriele Festa perché però è costretto a concedere il corner. Con molta calma eh, Caputo mette al centro sicuramente questa palla. Fallo subito dal difensore del Troia Antonio Aquilino, quindi il batte Cavaliere per la Canara lungo nella zona di Pirca Labescu che cerca Amadani, Amadani per De Lorenzis che poteva demoreggiare poi il tiro di Salvatore, il palla che termina sul fondo, la buona posizione, Francesco Salvatore, palla che però termina in fallo di fondo, si aspetta anche il recupero del direttore di gara. Salandra, Salvatore per De Lorenzis, tiene il pallone in campo, bravo Pio De Lorenzis, ora entra in aria, serve Amdani che dall'altra parte forse arriva palla a Capuano che però non riesce a tenere palla, la tiene invece lì il portiere Paolo Lamanna. Tre i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara Dattoli Leonardo Pio, partita non difficile da arbitrare, attenzione per la palla di Falcone per Caputo che entra in aria, ancora Falcone il tiro e c'è il quarto gol del Castelluccio dei Sauri, arriva finalmente al gol, anzi è una doppietta per il numero 7 Falcone Antonio al 46esimo della eh, ripresa che mette addirittura sul taccuino la firma per la seconda volta, quindi doppiette sia per Angerame che per Antonio Falcone abile ad inserirsi nell'area eh, di rigore giallo-verde e a siglare il gol del 4 a 0 davvero finita male la partita del Troia che dopo aver subito i 5 gol a Spinazzola ne prende addirittura 4 oggi in casa c'è bisogno ovviamente di riflettere ma soprattutto di cercare di capire che cosa è cambiato rispetto, rispetto ovviamente alle prime giornate Sicuramente lo staff tecnico sarà in grado di eh, capire quello che eh, non va e eh, di cercare di regalare quelle emozioni regalate nella, eh, nelle prime partite di questo campionato. Cavaliere Lancio Lungo nella zona di Capuano, anticipato da Di Feo, ancora eh, Capuano, eh, scusate, Cavaliere cerca di mettere al centro ma da quest'altro lato prova l'euro eh, gol Angerame, autore della doppietta ma prende male palla che termina tra le mani di eh, Festa che eh, serve Aquilino, Cavaliere 
spostato più avanti in questo finale che cerca di arrivare a eh, Cupo, però palla che termina tra le mani di Paolo Lamanna. Lamanna che cerca e lo fa bene Falcone, autore dell'ultimo gol che mette al centro ma c'è eh, Cavaliere che poi serve Salandra che rilancia lungo nella zona di Amdani che è bravo a stoppare da solo in quella parte del campo Amdani, Amdani punta palla che termina ancora tra i piedi del numero 10 Troiano che addirittura cerca il tiro da lontano stoppato addirittura di petto dal portiere della Manna e proprio in questo istante termina la gara ricordiamo il finale qui dal comunale di Troia Troia 0, Sauri 4 Arrivederci alla prossima partita interna.